കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതായത് താപഫലം പ്രകാശഫലം തുടങ്ങിയുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പദങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ധാരാ വൈദ്യുതി എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ചില പ്രതീകങ്ങളും അവയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ക്യു എന്നൊരു അക്ഷരം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്യു ഫിസിക്സിൽ ക്യു എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് വൈദ്യുത ചാർജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ഇലക്ട്രോൺ അയോൺ തുടങ്ങി ചാർജുള്ള കണങ്ങളുടെ പ്രവാഹമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ചാർജുകളാണ് ചലിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ചാർജിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീകം നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് ക്യു എന്ന അക്ഷരമാണ് വൈദ്യുത ചാർജിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതായത് കൂളോം ആണ് വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം സി എന്ന പ്രതീകം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സമയം അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടി എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് എസ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് ഐ ഐ എന്ന അക്ഷരം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷരമാണ് എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ പ്രവഹിച്ച വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ അളവ് അതാണ് കറണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഐ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ എന്നുള്ളതാണ് എ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആംപിയർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം വി വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരമാണ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു വസ്തുവിനും ചലനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അളവിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ മർദ്ദ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായു ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ചലിക്കുകയുള്ളൂ മർദ്ദം കൂടുതലുള്ളയിടത്ത് നിന്ന് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് വായു ചലിക്കും അതേപോലെ ചാർജുകളുടെ ചലനം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ ആവശ്യമായ വസ്തുതയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വി ഉപയോഗിക്കുന്നു യൂണിറ്റും വി എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വോൾട്ട് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇനി ഒരു ചാലകത്തിൽ ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചാർജിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നമുക്ക് കണക്കാ കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പ്രവൃത്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ഡബ്ല്യു വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ ജെ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന തടസ്സം അതാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആർ എന്ന അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഓം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രതീകം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപ്പം ഇത്രയും വാക്കുകൾ നമുക്ക് സുപരിചിതമാണെങ്കിൽ അത് ഓരോന്നും എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചാലകത്തിൽ ഈ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ചിത്രം ഒന്നേ ഒന്ന് പാഠഭാഗത്തിൽ ചിത്രം ഒന്നേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു സർക്കീറ്റാണ് ആറ് വോൾട്ട് ബാറ്ററി ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിക്രോം കമ്പി പ്രതിരോധകമായിട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്വിച്ച് മുഖാന്തരം ഈ സർക്യൂട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോപ്പർ കമ്പി ഉപയോഗിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ നിക്രോം കമ്പി ചുട്ട് പഴുത്തതായിട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുമ്പോൾ നിക്രോം കമ്പി ചൂടായി ചുവന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വൈദ്യുത ഊർജം ഏത് ഊർജ രൂപമായിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് താപോർജമായിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഊർജമാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഊർജമാറ്റം വൈദ്യുത ഊർജം താപോർജമായി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഊർജമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാറ്ററി ഇല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമോ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സ്ഥിരമായ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നിലനിർത്തണം ആ വ്യത്യാസം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് ബാറ്ററി എന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് അപ്പം ഇവിടെ ബാറ്ററി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം താപോർജമായി മാറുന്നു ഇനി നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഒരു വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജൂളാണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വേറൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ചാർജ് പ്രവഹിക്കണമെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവൃത്തി ഒരു കൂളം ചാർജിനെയാണ് ചലിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒരു ജൂൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു കൂളോം ചാർജ് വി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ഡബ്ല്യു സമം വി ഇൻറ്റു ക്യു ഇപ്പം എന്തിനാണ് ഈ പ്രവൃത്തി കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ ബാറ്ററി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് വൈദ്യുതോർജം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈദ്യുതോർജമാണ് താപോർജമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ആ പ്രവൃത്തി കണക്കാക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായ താപോർജം കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ പവർ നൽകുന്നത് പവർ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രവൃത്തി ബൈ സമയം അതായത് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് വൈദ്യുത പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സംവാക്യം പി സമം ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അവിടെ നാം നേരത്തെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ഡബ്ല്യു സമം വി ക്യു എന്ന സംവാക്യത്തിൽ നിന്ന് വി ക്യു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പവർ വി ഇൻറ്റു ഐ അതായത് ഐ യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് ഐ ക്യു ബൈ ടി അതായത് ക്യു ബൈ ടി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഐ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതാണ് പി സമം വി ഐ എന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബാറ്ററി നൽകിയ വൈദ്യുതോർജത്തിന് പി ഒന്നാമത്തെ സംവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പി സമൻ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്ന സംവാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഡബ്ല്യു സമം പി ഇൻറ്റു ടി എന്നെഴുതാം അതിൽ പിയുടെ വില നൽകിയാൽ അതായത് പി സമം വി ഐ എന്നുള്ളത് അവിടെ നൽകിയാൽ ഡബ്ല്യു സമം വി ഐ ടി എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇനി ഈ വൈദ്യുതോർജമാണ് താപോർജമായി മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം എന്ത് എഴുതാം താപോർജം താപോർജത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം എച്ച് ഹീറ്റ് 
എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ് എച്ച് എന്നുള്ള അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് സമം വി ഐ ടി എന്നെഴുതാം ഇനി ഓം നിയമം നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച നിയമം ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുക ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അതായത് ഐ ആർ എന്നുള്ളത് വി എന്നുള്ളതിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ എച്ച് സമം വി ഐ ടി എന്നുള്ളതിൽ വി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഐ ആർ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ ആർ ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു ടി ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പം നമ്മൾ വൈദ്യുതോർജം താപോർജം മാറുന്നു ആ താപോർജം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യമാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ആശയം എന്താണ് പ്രവൃത്തി സമം ഊർജം പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ഊർജം അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രവൃത്തി സമം ഊർജം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കണക്കാക്കി ആ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ് ഊർജം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വൈദ്യുതോർജത്തിന് അതേ സംവാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സംവാക്യം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചത് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വൈദ്യപ്രവാഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന താപത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് ജൂൾ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ച നിയമമാണ് ജൂൾ നിയമം അപ്പം ഇവിടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ആ സംവാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഐ വൈദ്യപ്രവാഹ തീവ്രതയാണ് ആർ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധമാണ് ടി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം അവിടെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് വൈദ്യപ്രവാഹ തീവ്രത ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം മൂന്ന് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്താണ് ജൂൾ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു ചാലകത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അളവ് വൈദ്യപ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ വർഗത്തിൻ്റെയും ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇനി ഈ ഭാഗവും ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാനും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തരാനുദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അയൺ ബോക്സ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അപ്പം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിക ഒന്ന് രണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അപ്പോൾ പട്ടിക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം ആർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വൈദ്യപ്രവാഹ തീവ്രത അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ വൈദ്യ പ്രവഹിച്ച സമയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട താപം താപത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം ഇപ്പം ഇവിടെ പ്രതീകങ്ങൾ തന്നെ അതായത് ടു ആർ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടു ആർ ആണ് പ്രതിരോധമായി തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധം ആർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ആർ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രതിരോധം പകുതിയാകുമ്പോഴുള്ള മാറ്റമാണ് കൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു ഐ അതായത് വൈദ്യപ്രവാഹ തീവ്രത ഇരട്ടിയാകുമ്പോഴുള്ള മാറ്റം അതേപോലെ ടു ടി സമയം ഇരട്ടിക്കുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം ടി ബൈ ടു സമയം പകുതിയാകുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് എച്ച് 
സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന സംഭവവാക്യത്തിനെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആദ്യമുള്ള താപത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയായി അതാണ് ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കണ്ടോ രണ്ട് മടങ്ങ് ടു എച്ച് എന്ന ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് മടങ്ങായി വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു